现在有很多大龄剩女啊，真的是被现实打脸呀！真的，你会觉得呀，又可怜又可恨。在北京、上海这样的大城市里，将来啊，会有越来越多的女孩真的嫁不出去的。你先别急着反驳我，大龄女生看到这儿可能也很想骂我。但是啊，很多案例证实了大龄剩女啊，她们有一些共性，基本上有这三点啊：第一，太挑了；第二，太毒了；第三呀、啊，情商太低了。你看完了，要是觉得我说的不对啊，你再喷我。就拿我这儿前几天来了一个三十三岁的大龄女生啊，她的案例来讲，其实她长得还可以，颜值呢能打个七分吧，在体制内上班，月薪呢有一万多。那天她来我这儿见了一个八二年的男人，离异的，但是年薪千万啊，非常优秀的男士。出来她就马上跟我反馈了，说这个男士啊，他没看上，感觉对方没有什么眼缘，虽然有钱，但是年龄太大了，还离异的。想当年啊，自己二十多岁的时候。那都是些富家弟子啊，跟他相亲，基本上没有看不上他的。所以啊，如果自己找个这样的呀，觉得很亏，带出去也没有面子。他觉得自己还没有沦落到要找一个离异的、长相也看着不太喜欢的、年龄还那么大的男人。我说，那你怎么不想一想，一个年龄没有这么大、未婚的、年薪千万，而且还能让你看着有点感觉的男人，可能你也不是人家的菜了。他想了想说。哎，现在年龄一年比一年大，也不好找。要不我就跟这个人处一处试试吧。但是没有想到的是啊，这个女士啊太自信了，男士这边根本就没有看上她。男士跟我说啊，这位女士啊聊天啊让人很不舒服，一坐下来就问她为什么离婚的。男士呢简单说了离婚原因之后啊，她立马就追问，那这几年你又谈了几个呢？然后为什么又分手了呢？你看看啊，第二个话题呢。他就是问房子有多少套啊，都在北京什么位置啊，啊年利润大概是多少啊，还问男士半年内有没有结婚的打算，你说你都没有看上人家，还问这么多东西干啥呢？这个就是他的情商了啊，真的真的情商太低了，完全不顾及对方的感受，他问的这些全部都是很隐私的问题，这就是一个女人啊，她独惯了。他的这种思维呢，是顾及不到别人的感受的。这一系列的提问，问的男士很尴尬，实在是反感的不得了，还怎么跟他有下文呢？这些大龄剩女的通病就是挑，挑了收入，挑颜值，挑了颜值，挑学历，挑了学历，挑资产，挑完这些，他还得挑性格。然后呢，他们好不容易挑了个满意的，结果人家看不上他。不然就是相处起来太累了，因为他独惯了。他们都是以自我为中心，往往啊情商很低，不会说话，不会处事。关键的是，他们还是小姑娘心态谈恋爱，要男人追，要男人宠，自己呢又不主动，还很作，所以啊处处都失败。你们觉得这样的他们还嫁得出去吗？现在的男生啊，他们出来相亲啊，已经达成了几条共识，你们知道吗？啊，反正他们现在大家都在这么做啊。首先呢，相亲第一次出来见面啊，不会全部的消费都自己掏钱的。不管这个女生多漂亮，她有多喜欢，只要是遇到那种非要吃大餐、逛商场的女生啊，他们一定会想办法撤离现场的。第二条呢，交换联系方式之后，这种回消息特别慢的女生，比如说。上午发消息，晚上才回，那这个呢，直接就会删除的。大家都很忙，行就行，不行就下一个呗。现在的男生每天工作也很忙啊，女生还希望他主动花时间跟你聊天，那人家也主动了，但是你呢，还要端着那个架子。他如果真的很会哄女生，他有这个功夫的话，他生活中不早就脱单了吗？所以女生啊，也想想啊，你们那些慢热呀、矜持啊，可能现在真的不太管用了。你不行，不主动，人家马上就换下一个了。第三条啊，两个人聊天聊了很长时间，但是这个女生呢、啊，就是很难约，约不出来，约了三次都不出来，那直接就拉黑删除，谁也不想给谁做备胎的，没有那个功夫给你耗的。第四条就是约会了三次还不肯确定关系的，你约他他也不拒绝，送礼物他也收，虽然这样，但是人家就是不跟你推进关系啊，这种女人呢、啊，赶紧删除，那明摆着就是把你当成了饭票啊，提款机。反正他自己又不吃亏，对吧？第五条，确定关系之后三个月还没有打算见父母的，果断分手。要知道，你们都来相亲了，就别整那些复杂的东西。行就行，不行马上就下一个
，没有必要浪费彼此宝贵的时间吧？你说对不对？如果男生也喝毒鸡汤的话，那会是什么样的呢？男人啊，你一定要对自己好一点哦，该吃吃，该买买啊，想放松啦，就来一场说走就走的旅行吧，千万不要委屈了自己。钱这种东西啊，就是给女人看看的，不是给她花的。如果一个女人真的喜欢你，她就会努力变得更强大，给你买房，给你买车，给你买游戏装备。给你花钱的女人不一定爱你，但是不给你花钱的女人一定是不爱你的。你不用主动联系女人，如果她想你，自然会联系你；如果她不想联系你，那你联系她干什么？男人找女朋友一定要找一个像母亲一样爱你，把你宠成小王子的女朋友，怎么样？听着是不是特别的别扭啊？但是又有几个男人真的会去这么想呢？而很多的女人却会真的成为毒鸡汤的牺牲品。想想现在多少毒鸡汤祸害的年轻人，特别是一些好端端的家庭被拆散了，毒鸡汤的功劳真是堪称第一。特别是女人被毒害的最深的那几句啊，第一句就是“家是讲爱的地方，不是讲理的地方”。你给我讲理，那你就是不爱我。我真的想笑死。男人不跟你讲理，那他跟你讲什么呀？就哄哄你，能解决问题吗？第二句，真正爱你的男人是把你当女儿一样来宠爱的。说这句话的人，我就想问问，你有没有把人家当爹娘去孝顺呢？男女之间是一种价值交换的关系，你啥都不想付出。又想别人把你当女儿宠，凭啥吗？人家又不缺个祖宗。第三句，我在自己的家从来不做家务，凭啥嫁到你家？我又得洗衣服，又得做饭，还要带孩子。我想说啊，你既然结婚了，你必须得分个你家我家吗？再说了，你做的饭就是给男人吃吗？你自己不也得吃吗？这个家你不用住的吧？你不也得住吗？这孩子是给男人生的，不是给你自己生的吗？第四句。给你花钱的男人不一定是爱你的，但是不给你花钱的男人一定是不爱你的，什么玩意儿啊？如果这个男人只要是给你花钱了，就代表爱你，那我请问你是个什么东西呢？是个被交易的商品吗？最后一句话，只要女人还能生孩子，就没有真正的男女平等。如果想平等，就让男人也生孩子。我就想问问你，如果男人还能生孩子，那要你干什么呢？千万不要小看这些女权主义的毒鸡汤，一个人长期被这种思想灌输啊，他的价值观就会扭曲的，最后自己都不知道自己因为什么就离婚了。你们说对不对啊？你去看一看啊，富人呢基本上不会娶美女的，大家觉得富人身边一定是美女如云啊，这确实没错。但是你仔细去看一看富人的老婆，虽然没有特别特别丑的，但是基本上啊都是相貌平平，或者呢也就是中上颜值。但是这些女人一定一定有过人之处的，要么就是年轻的时候陪伴富人一起走过了那些吃苦的那一段人生岁月的女人，要么就是家庭背景非常显赫的门当户对的大家闺秀，要么呢就是平民当中样貌、气质、性格和内在都很出众的女人。就是这第三种啊，是很多很多普通女人呐、啊、梦想着能通过婚姻改变命运的原因。很多这样的女人起破了头也要来参与竞争。前不久啊，我这里就来了一个女孩，长得是挺漂亮的。一问她的择偶要求，我就觉得她不太可能。她说，就想找一个让她直接财富自由的人，否则呀配不上她的颜值。我就问她，那你说的财富自由的标准是什么？年入百万、千万还是什么样的？他淡定地说：“啊，年入百万，可能连大城市里边中产都达不到吧，至少存款都得过亿才可以。这种人呢，至少都是得开劳斯莱斯，别墅一两千平的那种。年龄多大，我倒是不介意的。”他看我面有难色啊，就说：“你这里是不是根本就没有这样的人呢？”我说：“有是有的，但是不知道你符不符合他的标准。”要不你等一下，我先跟这个男士沟通一下。于是呢，我就拨通了一位身家过亿的男士的电话。我把这个女孩的基本情况跟这个男士说完了之后啊，男士说：“美女谁不喜欢啊？但是要娶回家的女人的话，我还是希望她有更多的其他方面的特长。长相这块儿，我反而可以，不需要太漂亮的。我京郊有两千平的别墅，还有四辆两百万以上的车，然后我的年收入大概五千多万吧。漂亮的女人。”我不缺，我并不是说他的颜值不够，而是我没有看到他有别的什么特别的长处，学历也不算高，受教育程度也不够，家庭背景也一般，这些都没什么。但是这样的女人呢、啊，我一抓一大把，有的是啊。再说了。
美貌这个东西又能持续几年呢？用几年的美貌想跟我换一辈子的财富，从生意的角度来讲，是不是也太亏了？说实话，我要娶个老婆的话，这种类型的就不用给我介绍了。我还是希望找一个人美心善、受教育程度高一些、有优良的女性传统美德的，对我的家庭和事业都有一定帮助的女人。这个女孩听完啊，说：“哎，无所谓了，我有的是人追。”那我就说啊，姑娘，你的美貌确实能引来很多人追求，这其中也不乏有钱人。但是他们追求你，不代表他们会娶你的。这个道理其实非常简单，富人都是很聪明的，他懂得一个女人要是娶错了，稍有不慎，一辈子的江山啊，可能都毁在这个女人手里。他们考虑的可没有你们那么简单，你们觉得呢？今天有一个男生过来啊，跟我聊起他最近相亲遇到的一个事儿，真的是挺逗的。前两天呢，他跟一个女孩相亲，他刚把自己的情况跟女生一说啊，这女孩就巴拉巴拉就开始说开了。哎呀，我看你条件是不错的啊，我呢就几个要求：结婚的话，我们家要五十万彩礼；北京呢，三环内两百平的房子，不能有贷款的那种；房产证上啊得写上我的名字；四十万以上的车，感觉呢？这个其实是已经老掉牙的套路了啊，大家也听得挺多的，没啥好奇的，对吧？那男生呢，倒也还挺好说话。他说啊，这些都没有问题。可是女孩接下来说的话就有点离谱了啊。他说，咱们要是结婚了，是不是就是一家人呢？男生说，对啊。那咋啦？女孩说，那结了婚，你不就是我老公吗？我呢，还有一个事儿啊，就是我欠了五十万外债，那结了婚你得替我还啊。这时候男生心里就开始打鼓了啊。合着你是要找一个给你还债的呀？那债还完了，还拿着五十万彩礼再跟我离个婚，这里外里的挺合适啊，真能算计。然后男生也就不示弱了啊，他对女孩说：“这倒没问题，但是我也有个问题要问你啊。那如果我也欠五十万外债，你会给我还吗？”你都想不到这女生怎么说的啊？她说：“你欠五十万，我还能跟你在一块吗？你都没有能力养我了，也没有能力保障我的生活质量。”那我还跟你在一起干嘛呀？男生说：“那你们女的不一直都在讲男女平等吗？原来就是个口号啊！提到女性利益的时候，哎，就就倡导女性优先；谈到责任付出的时候，那就是男人的义务。”女孩马上就说：“我这么貌美的女人，那有的是大把的人追，哪怕你给我花钱，那也是你的骄傲。”男生说：“这骄傲还是算了吧啊，不稀罕。要钱的时候，我就是你最好的依靠；没钱的时候，我就配不上你的美貌。”你还真是一套一套的，女生刚又要开口哈，男生立马就说：“你闭上你的嘴巴，我看不上你这样的，听懂了吗？”<笑>就是这么个事儿啊，我就是觉得吧，这男生怼的呀太有水平了，你们说是吗？今天啊，一个28岁的女孩跑来跟我哭啊，说后悔了，想跟男生复合。那我就问她咋了吗？她说啊，跟男生相识啊半年多了啊，相亲认识的，前不久啊，他们去见了父母。就因为女孩的父母提出了几个条件，男生这边不太同意，不愿意顺着他家里的意思办。女孩啊，就当着他的父母的面跟男生大发脾气，当即啊就叫男生滚出去。那他呢，从小全家就很宠，他说，就是他不宠我，他不照顾我，父母提点要求他都觉得过分。我当时就是很生气。但是啊，这个男生离开之后啊，一个多月都没有再联系过他。那前两天呢？他就开始有点后悔了，跟几个朋友去酒吧玩啊，喝多了就直接啊奔男生住的地方去敲门，男生一听是他就不给他开，这个气急之下啊，女生呐、啊、就开始砸门了，一直啊闹到了邻居报警，直到警察来了这事才算完事儿。但是啊，男生表示不会再跟他复合的，所以今天啊他就跑我这儿来了啊，想让我跟男生谈谈能不能重新在一起。你们说说，这样的女孩，男生还会跟她复合吗？我就跟她说啊，假如一个三岁的孩子像你这样子，那我们会说这个小姑娘啊，奶凶奶凶的，挺好玩。假如一个十七岁的女孩像你这个样子呀，我们也会说这小姑娘有点刁蛮任性，哎，也挺好玩的。但是如果一个二十七八岁的成年人了，还是这个样子的，那我只能说啊，姑娘，你现在是在向一个泼妇靠近，已经不好玩了，啊。他已经成了你身上的一个标签。二十八岁的女人，如果此刻还呈现出这种状态，那我建议你啊，这一辈子最好是不要结婚，因为
只有一个情绪稳定的女人才配走入婚姻，否则你将虐死别人一家子，知道吗？结果想不到啊，他居然跟我说：“哎，我就是生气，我也没有恶意的，我就是想恶心恶心他。”哎呀，姑娘啊，你是一个漂漂亮亮的人，那是什么东西才会恶心人呢？你是那个恶心人的东西吗？你把自己存在的意义和美好的青春时光，全都花在了恶心别人这件事情上吗？你还说你没有恶意？你把自个儿看成什么了？把宠爱你的父母又看成什么了？不要在这种没事去喝酒啊！假如你酒后根本就控制不好自己言行的话，你就别喝，因为酒精又会把你点炸，那把你原本可控的一面彻底变得不可控了，这个太可怕了！你要好好检讨你自己，这个男孩你就别努力了，放过他和他的家人吧。他的父母是不会接受你这种性格的，你现在已经输了，知道吗？啊，你说的连一点点的余地都没有，你还谈什么复合呢？你们觉得可能吗？今天这个事儿吧，又差点没把我给气炸了。八八年的女人啊，离异的没孩子，她呢就仗着自己有几分姿色，非要找一个总经理、董事长这种级别的男人。我也劝了她多次了啊，我让她降低一点标准，人家就是死活不同意，哎。这不都给他见了三个老总级别的人物了吗？第一个还真是看上他了，人家就比较直接，问他愿不愿意做他女朋友。他说这男的呀有病，才见了几次就让他做自己的女朋友，太简单粗暴了。然后这位呢，直接他就 pass 了。那见了第二位呢，第二位觉得也不错啊，后来呢就约他到家里，做了顿饭给他吃，什么都没有对他做，非常尊重他，这不挺好的吗？哎，结果呀，这位说。这个人太小气了，抠门你让我到家里就是为了省一顿饭钱。这种啊，我也不感冒，就跟我们说啊，赶紧的，赶紧的，下一个吧。于是今天啊，又给他见了一位老总哈、啊。可惜这一次他的运气可就没有这么好了。这位呢，直接就跟他说没有看上他，对他根本不感兴趣。这还得了？对于自信爆棚的他来说，这简直就是不会发生的事儿啊。于是呢。这就跟捅了马蜂窝是一样的，各种来质问呐、啊，说男士加了他微信为什么要加？没看上还加微信干啥？啊，说没看上为什么还要来见面？他的逻辑就是不喜欢，大概率就是长相不喜欢。那为什么要见面呀？当时介绍的时候看了照片的，不满意，没感觉，还过来见面干啥？他其实啊，说来说去就是他的颜值已经这么高了，既然同意见面，就是看上他了。哎，就是看上他的颜值了，看照片也是能看出来感觉的。他说这些的意思啊，就一直是在强调他呢是个美人人家就不能看不上他。如果人家看不上他，那就是我们的问题，就是男士的问题。于是我跟他说啊，别说这种级别的男人，就是一个普通一些的男生啊，来相亲，他也不可能只看你的颜值一项就能看上你，对吗？人家不需要考量一下。你的性格、谈吐、内涵、三观，这所有的东西吗？真的啊，有这么幼稚、可笑还肤浅的女人，她就觉得自己有一张好看的脸啊，就能 hold 得住全天下所有的男人了。哎，谁也不能拒绝她。这是不是挺可笑的呀？最近啊，有两个事儿啊，你们来评评理，到底是男生的错呢，还是女生的错？一个女生呢，应邀参加男生的一个饭局啊，晚上啊，她喝多了，男生就开着车带着女生往自己的家里去。女生呢有点迷迷糊糊的，也不知道情况。下车之后，看见男生把自己带到了一个陌生的地方，酒忽然也醒了一半了。男生就说：“这是我家，你要不要上去看看或者坐一会儿？”女生居然同意了，也跟跟男生也上了楼。于是啊，女生还在男生的家里沐了浴、更了衣。男生说：“要不今天你就住这儿吧，你睡卧室，我呢睡客厅的沙发。”可是到了后半夜，男生就开始敲女生的门，女生不开，两个人便争吵了起来。男生怕吵到了邻居。就叫了辆车呢，把女孩送回家了。但是女孩可没有善罢甘休。第二天，她就跟所有认识他们的朋友群发了一篇小作文，说这个男生是个臭流氓，没素质。还有另外一件事啊，一对刚相亲认识不久的男女，彼此呢都很有好感，他们想往结婚的方向去交往。由于认识的第二周，两个人都要去外地出差，男士啊就邀请女生说：“你忙完了以后呢，去我那个城市找我。”于是他们在男士住的大酒店啊餐厅吃了顿饭，饭后呢，男士就邀请女生去他的房间坐坐，女生没有答应，男士被拒绝了
，觉得脸上特别特别挂不住，就甩了一句，说那一会儿啊我就回北京了，你呢就自己安排吧。然后就把这个女生啊一个人扔在了酒店餐厅里。你们说说这两件事到底是谁对谁错呢？之前呢，总是在说女生找对象的一些奇葩事啊。今天我就来给大家讲一个男生的真实版本，你们来看一看这个男生他的要求到底好不好找。90年的男生，北京人啊，身高一米 88， 美国留学了8年，名校的硕士啊，双硕士。现在他就职于某国企，月薪一万多。另外呢，有一些股票投资收益啊。父母名下两套房，他自己名下也有两套房。爱好读书、写作、探戈、街舞。擅长做日本料理和潜水、游泳、篮球、狩猎，还有马术。你们看看他这兴趣爱好，他父母真没少培养他。男生真的是很优秀，对吧？那我们把男生介绍完了，来看看这位优秀的男士到底他想找个什么样的姑娘呢？下面我们就看一下他的择偶要求啊。各位看官，那就仔细的听着了啊。我的择偶要求并不算高，首先我要简单说一下我的家族，我是某名人的曾孙，六代单传。女孩最好也是能门当户对的，那他这一条的意思呢，就是说女孩也得是个名门望族的，这个有一点点难度，但是还好说啊，毕竟是在北京嘛，找一个名门望族的姑娘呢，也没有那么那么难，啊，那我们再往下看啊，第二条呢，他说女方啊，家族必须往上八代都是读书人，不能有白丁，并且必须为国家做过贡献，不能是商人。妈呀，这一条难度一下子提高了八度！我就问你们，有几个人能知道自己家里八代祖宗的事儿啊？你能知道吗？还必须为国家做过贡献呢，这也太难了吧？那第三条啊，他说有钱没钱无所谓，学历无所谓，但是必须有足够的学识。那我就问问这位双硕士，你是不是读书都读傻了呀？你瞧瞧你说这话，学历都无所谓了，但是又必须有足够足够的学识。你这不是自相矛盾吗？没有饱读诗书的人能有足够的学识吗？这不就是一句废话吗？我呀，当时在想，这孩子呀，是不是受了什么刺激啊？精神是不是有点问题？他的这第四条哈，身高最好是一七零以上，长相漂亮，必须有留学背景，跟我有聊得来的地方，比如说在考古、历史、人类学各个方面有所研究。熟悉中外思想家的发展和流派，对于古籍善本有少量的研究，啊，会比较有帮助。能够陪我出席一些重要的活动，并且呢，能聊得出来一些东西。这一条啊，我觉得难度已经到了十级，我感觉根本走不了了啊。结果啊，他说我还有最后一个要求啊，就是这女孩啊，最好会跳交谊舞，会骑马，英式安和西部安都可以。我真的是给他搞蒙圈了啊！现在的90后还有会跳交谊舞的吗？反正我是有点怀疑。看完他这几条之后啊，我就说：“你是来搞笑的吧？你是正经来找对象的吗？”他说：“是啊，我当然是来正经找对象的呀。”我还有最后一条，我要补充一下：我对他个人的经济方面没有要求，不要求会做饭、会做家务，不要求对方的财力、房产或者是车，但是我希望呢，他能理解世家弟子的一些规矩和难处。哎呀，我的妈呀！我说，你能理解一下我们的难处吗？估计啊，您这样的要求只能去定做了啊，没有现货的，真的是什么奇葩你都能见着。你们觉得他找得到吗？真不知道他呀，这到底是在为难我呢，还是在为难他自己呀、啊？现在啊，结婚率低，其实还有一个很关键的问题，就是现在啊，适合结婚的女人呐、啊，真的是很少的。你看啊，有一大部分的女人呐、啊。成天的做梦，想嫁个大老板，找个有钱的人，过上十指不沾阳春水的少奶奶生活。那普普通通的男人怎么会被他们放在眼里呢？他们自己真的赚不了几个钱，但是成天啊事儿特别多，啊心比天还高。最可怕的是那些女人还超级的自信，觉得是男人降低了他们的生活质量。难道你以前是公主还是富豪的女儿啊？我自己也是个女人，我都不会替这样的女人说话。他们自己啊，一个月也就挣两三千，还瞧不上人家一个月挣好几万的人。那么还有一种女人呢、啊，他们呢、啊、自己有自己的事业啊，也非常优秀，物质条件也很丰富，他们就希望找一个比自己更强大的男人，觉得才对得起自己的优秀嘛，才对得起多年的奋斗嘛。但是啊，他们又多少有点强势，而且年龄还大，优秀的男人只想找青春靓丽。哪里会找这种人老珠黄嘛？而且
。还有最关键的一点就是，现在的有些女人已经完全丧失了作为一个女人的功能了。她不会做饭，不会做家务，她还不想生孩子、养孩子，也不会照顾老人啊，也不会照顾老公。大小姐的脾气还不好，动不动就闹离婚，成天就琢磨一件事儿：老公给我多少零花钱。你给少了，就是你没本事，瞧不起你。娶了这样的女人呢、啊，一旦有了孩子，你就会发现，你真的是娶回来了一个祖宗啊！有的男人真的是啊，生不如死。其实这些女人真的不知道，如果没有了这些男人，她可能连饭都吃不上。那你就说，这样的女人现在越来越多，男人找这样的来干啥？难道就是为了娶一个连孩子都不愿意生的女人回来供养着吗？现在的男人啊，不光得会挣钱，你还得会干家务活。你得懂浪漫，会幽默，真的太累了。所以现在的年轻人，他就不想轻易结婚了嘛？你们说我说的对吗？